Hier entstehen Freiheit und Abenteuer auf kleinstem Raum. Aus Holz, Aluminium, Kleber und vielen Schrauben. Gemischt mit Ideenreichtum und Teamarbeit wird daraus ein kleiner Camper für das große Abenteuer. Für mich geht es darum, möglichst nah an diese wirklichen Highlight-Spots zu kommen. Darum geht es für mich beim Campen, beim Kajakfahren an den Fluss, ähm, beim Kitesurfen ans Meer, an den Strand, da, da will ich nicht im Hotel sein, sondern am liebsten in den Dünen, zwei Meter vom Meer entfernt. Und das ist so für mich die, die Quintessenz von dem ganzen Thema. Tim, kommst gerade mal? Bevor es in die Dünen geht, fängt alles hier an, bei Rheinhessenmöbel in Wölstein. Dort werden die Holzbauteile für den Camper gefertigt. Für die neueste Variante ist ein neues Küchenmodell geplant. Genau. Dominik Sartorio hat die Pläne für den Camper entworfen und bespricht sie mit Schreinermeister Felix Holz. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten. Viel Platz, wenig Gewicht, viel Zuladungsmöglichkeiten. Der junge Schreiner Tim Steuten wird die Rohteile an einer CNC-Fräse fertigen. Ich gehe immer hin und simuliere das Feuer einmal, nur noch mal sicher zu gehen, dass alles safe ist. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Los geht es mit den Seitenteilen des späteren Campers. Die großen, kreuzverleimten Furniersperrholzplatten kommen auf die Opferplatte der Fräse, so nennt man das tatsächlich. In wenigen Minuten fräst die Maschine die großen Seitenteile zurecht. Und arbeitet dabei auf den Millimeter genau. CNC, das steht für Computerized Numerical Control oder übersetzt Computerunterstützte numerische Maschinensteuerung. Die Vorteile einer CNC-Fräse liegen in der schnellen und genauen Bearbeitung und der gleichbleibenden Qualität. Sind die Seitenteile fertig, geht's an das Innenleben des Campers. Die Nesting-CNC fräst weiter. Nesting bedeutet hier so viel wie verschachteln. Denn die Maschine teilt die aufgelegte Platte in mehrere Zonen auf und nutzt jede davon optimal aus. So kommt möglichst wenig Verschnitt zustande. Anschließend gibt es noch ein paar Feinarbeiten von Hand. So, jetzt haben wir hier unsere Arbeitsplatte von der Küche. Und da fräse ich jetzt oben einen Zehner Radius an. Der soll der Küche einen eleganten Look verleihen. Ich bin hier vorher hingegangen und habe die Oberfläche schon mit einem Absperrlack behandelt. Können wir das später runterschleifen, das ist eine gestochen scharfe Schrift. Das ist die spätere Küchenfront. Ein Absperrlack sorgt dafür, dass der schwarze Lack nicht in die Fasern zieht und die Schrift ausreißt. Dann noch mal runterschleifen. Fertig. So, alle Bauteile fertig bearbeitet und fertig für die Auslieferung. Ortswechsel. 20 Kilometer weiter in Niederolm. Das Start-up Miniaturing baut die kleinen Camper hier. Gründer und Chef Hannes Trautmann bespricht sich mit Werkstattleiter Dominik Sartorio über den neuesten Auftrag. Zusammen haben die beiden das Modell gezeichnet und geplant. Die größte Herausforderung dabei ist die gleichbleibende Qualität der Montage. Der Kunde hat einmal volle Hütte bestellt. Also es darf da kein 
Loch existieren, das nicht millimetergenau definiert ist. Weil wenn das der Fall ist, wird mit Sicherheit irgendjemand kommen und das Loch genau an der Stelle machen, wo es nicht hin soll. Das darf halt nicht sein, weil die Anhänger müssen immer gut sein, egal äh, ob die montags gebaut wurden und jemand war verkatert oder donnerstags in Top-Stimmung. Die angelieferten Teile für den Innenraum werden von Dominik zunächst mit dem Exzenterschleifer nachbearbeitet. So, hierbei achte ich jetzt darauf, dass die Maserung ähm, gleich bleibt bei der Klappe und bei dem Bauteil hier, dass wir einfach äh, keine Verwirrung später haben und das äh, Furnierbild übereinstimmt mit den, äh, mit den Bauteilen. Die Holzbauteile sind aus kreuzverleimten Multiplexplatten. Sie sind sehr formstabil und verziehen sich nicht, auch wenn es mal ruckelt im Innenraum. Das helle Bergenholz soll einen schönen Kontrast zur dunklen Außen- und Innenverkleidung des Fahrzeugs bilden. Das Holz wird noch lackiert. Für die Innenteile nimmt Dominik einen Lack auf Wasserbasis. Der riecht nicht und ist zudem lebensmittelecht. Außerdem ist er offenporig. Dadurch kann Feuchtigkeit auch nach dem Lackieren aus dem Holz entweichen. Dominik fährt zuerst über die Kanten. An den offenen Poren im Stirnholz brauchen sie besonders viel Lack. Die herunterlaufenden Nasen kann er gleich auf der Fläche verstreichen und verhindert damit unschöne Lackstellen. Beim Trocknen zieht sich der Lack zusammen. Darum lackiert Dominik die Teile gleich von beiden Seiten, damit sich das Holz beim Trocknen nicht zu einer Schüssel verzieht. Ist der Lack getrocknet, schleift Dominik von Hand nach. Dann senken wir damit die Fasern äh, und haben dann einfach ein schönes, homogenes Bild. Und per Hand hat man da einfach ein bisschen mehr Gefühl. Und kann man auch immer schön nochmal nachfühlen währenddessen und vergisst auch keine Stelle. Okay. Auch die großen Seitenwände müssen noch vorbereitet werden. Ab jetzt unterstützt der zweite Werkstattleiter, der 23-jährige Lukas Lambrich, die Arbeiten. Er war der erste Mitarbeiter des Start-ups. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Der Lukas ist hier so die, die ruhige, ausgeglichene Seele, finde ich. Dominik ist eher jemand, der den Sachen schnell nerven. Aber ich glaube, so, wenn wir zusammenarbeiten, ist es ein perfekt ausgeglichen. Beim Lackieren der Seitenwände müssen Sie gut aufpassen, denn das Holz nimmt den Lack unterschiedlich auf. An den Stellen, wo es glänzt, ist es schön gesättigt und an den Stellen, wo es hier so matt ist, da hat das Holz quasi ziemlich den, den Lack aufgenommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Stellen öfters als die anderen Stellen lackieren. Sind die Platten trocken, ist Umbauen angesagt. Sie brauchen Platz in der kleinen Halle für das Gerüst. Im Caravan-Bereich ein Holzkonstrukt zu wählen, ist ungewöhnlich, bringt aber Vorteile. Es hat von, der, von innen einfach eine, eine Wärme, wenn man im Camper drin sitzt. Es hat eine schöne Optik. Und bei dem Holz haben wir halt im Vergleich zu anderen Materialien eine sehr hohe Stabilität. Zudem besitzt Holz einen besseren Dämmwert als die üblichen Kunststoffwände mit dünnem Holzfurnier.
Die vordere Platte wird zusätzlich mit Dübeln verleimt. Denn im späteren Innenraum sollen möglichst wenige Schrauben offen zu sehen sein. Das junge Startup ist im vergangenen Jahr von drei auf 13 Mitarbeiter gewachsen. Das birgt auch einige Tücken für den 27-jährigen Gründer Hannes Trautmann. Ähm, für uns ist halt die Herausforderung, den richtigen Spagat zu finden zwischen ähm, Wachstum und gleichzeitig auch dieses handwerkliche Erhalten. Weil wir wollen ja jetzt nicht so in Anführungszeichen ein äh, seelenloser Fließbandhersteller werden. Und wichtig ist halt Made in Germany. Alles andere, ich habe auch einfach keine Lust drauf, wenn es anders ist. Diese Platten sorgen nicht nur für die Stabilität der Kabine, sie werden auch zu Staufächern im Innenraum. Am Ende wiegt der gesamte Camper trotz Holzkonstrukt unter 500 Kilo und darf auch ohne Anhängerführerschein gezogen werden. Also hier sieht man jetzt schon, wie steif es geworden ist, nur durch diese drei Elemente. Wenn wir gleich die Streben dran machen, dann wird es immer steifer. Und ähm, dann ja, wird das einfach eine Kabine, die äh, quasi unkaputtbar ist. <lacht> die Querstreben versteifen aber nicht nur. An ihnen wird auch die Innenverkleidung befestigt. Sie geben also die Silhouette des Fahrzeugs vor. Wenn alle Streben montiert sind, wird noch die Dachträgerunterkonstruktion verschraubt. Durch sie kann eine Dachlast von bis zu 270 kg geladen werden. Damit sind auch ein Dachträger oder sogar ein zusätzliches Dachzelt für zwei Personen kein Problem. Bis hierhin ist jedes Fahrzeug gleich. Ab jetzt bekommt der Caravan seinen individuellen Look, quasi seine Identität. Das Skelett steht schon mal nach einem Tag. Aber was ist es denn nun? Camper oder Caravan? An sich ist es ein Caravan, weil ein Caravan quasi ein äh, Fahrzeug, ein Anhänger ist, was man anschließt. Äh, ich tue mir da persönlich auch immer ein bisschen schwer, weil für mich ist es Camping. Ja, ob ich jetzt Camping mit einem Zelt mache, mit einem Wohnmobil oder mit einem Anhänger, ähm, ist, glaube ich, einfach eine Definitionssache. Am nächsten Tag geht es an die Innenverkleidung. Die soll bei diesem Modell dunkel gefilzt werden. Mit dem Streichmaß aus Holz ritzt Dominik die Hartschaumplatte an. Weil der Filz ein wenig Material aufträgt, muss er die Innenverkleidung anpassen. Auf dem geschlossen porigen Hartschaum können Lukas und Dominik den selbstklebenden Filz einfach andrücken. Zum Schluss noch einmal umschlagen und passt.
Bevor die Innenverkleidung reinkommt, markiert sich Dominik die Position der Streben. So. Die Schraubzwingen sorgen dafür, dass sich die Innenverkleidung gleich an den richtigen Radius anschmiegt. Dank der vorher gesetzten Markierungen können Sie die Verkleidung nun exakt an den Querstreben befestigen. Hier kann man jetzt gut erkennen an der Seite, wie schön es in diese Silhouette reingeht. Das ist das, was wir vorhin gemacht haben. Die Schraubzwingen, die wir von außen angebracht haben, geben uns jetzt quasi diesen Radius vor. Und hier drin sieht man schön, wie perfekt es jetzt in diesem Radius bei uns sitzt. Auf der Fahrzeugrückseite ist der Radius an manchen Stellen aber besonders eng. Dadurch wäre die Spannung beim Befestigen sehr hoch und die Verkleidung könnte leicht reißen. Lukas erhitzt das Material mit einem Heißluftföhn und nimmt die Spannung raus, während Dominik von innen koordiniert. Also mal unten in der Mitte warm machen? Ja. Das machen die beiden so lange, bis alles perfekt passt. Zu guter Letzt schneidet Dominik noch ein Loch für die Dachluke in die Innenverkleidung. Bevor die Kabine auf den Boden kann, montieren Lukas und Dominik darauf die Heckstützen. Mit ihnen kann man den Karawan an seinem Wunschplatz gemütlich aufbocken. Die Faszination an der Arbeit hat hier viele Gesichter. Für mich ist es dann wirklich das Interessante hier, den Camper zu bauen, weil mir die handwerkliche Seite, die technische Seite extrem viel Spaß macht. Vor allem auch die ähm, Organisationsseite in der Werkstatt, in der, damit der Produktionsablauf perfektioniert wird. Das finde ich äh, sehr interessant. Aber das Campen an sich ist jetzt gar nicht mal so meine Leidenschaft. Ähm, aber sonst eigentlich bei fast jedem hier. Bei mir ist es die, die Gestaltung, die mich quasi hierher gebracht hat durch die Schreinerei, durch die äh, also Schreinerausbildung und die Innenarchitekturstudium. Äh, und äh, trotzdem bin ich als Kind immer campen gegangen und mit dem Zelt unterwegs gewesen. Und deswegen verbindet sich das hier alles eigentlich ganz gut. Eins, zwei, drei. Dann wird es schwer. Das Skelett bekommt sein Unterteil. Das passt noch nicht ganz gut. Noch mal genau anpassen und natürlich viele Schrauben. Wir benutzen jetzt Primer. Vorher haben wir die Seiten sauber gemacht mit Silikonentferner. Und benutzen jetzt den Primer, weil dadurch haben wir eine bessere Haftung, wenn wir später die Alu-Seitenwände auf die Holzseitenwände kleben. Die Alu-Seiten kommen von einem Zulieferer aus dem Hunsrück, nur rund eine Autostunde entfernt. Sie werden pulverbeschichtet, also unter Hitze eingebrannt, anstatt nur lackiert und anschließend CNC gefräst. Nachhaltigkeit der Verarbeitung, Lieferwege und Materialien sind den jungen Handwerkern wichtig. Doch Nachhaltigkeit und technische Finesse zu verbinden, ist nicht so einfach. Das ist halt den Kompromiss, den man machen muss. Jetzt ist Holz erstmal nachhaltiger als Aluminium auf jeden Fall. Aber nachhaltig ist was vor allem dann, wenn es halt langlebig ist. Und das ergibt für uns dann das runde 
Gesamtkonzept. Nicht blind quasi auf eine Komponente gestürzt, sondern alles berücksichtigt. Also es geht los bei der Herstellung. Wo kommen unsere Lieferanten her? Die sind bei uns in einem ganz engen Umkreis. Das ist dann halt für mich nachhaltig. Die Alu-Seiten werden aufgeklebt. Das wirkt zunächst nicht besonders nachhaltig, hat aber einen wichtigen konstruktiven Vorteil für die Langlebigkeit. Denn durch diese Sandwich-Bauweise hat Rost kaum eine Chance. An der Stelle ist jetzt quasi auch wichtig zu sehen, warum wir die Schrauben absenken. Dass wenn wir jetzt den Kleber hier drüber machen, ähm, schön die Schrauben mit abdecken können, dass am Endeffekt erstens da kein Wasser gezogen werden kann und zweitens keine Druckstellen entstehen, wenn wir dann die Alu-Seitenwand drauf machen. Der Kleber ist dauerelastisch. Dadurch kann er Vibrationen während der Fahrt aufnehmen. Die Seitenwände schwimmen sozusagen auf. Mit Zahnspachteln ziehen sie den überschüssigen Kleber ab, um eine exakte und gleichmäßige Schichtstärke zu bekommen. Der Kleber braucht Luftfeuchtigkeit zum Aushärten. Weil er die beim Zusammenkleben mit den Alu-Seiten nicht mehr bekommt, trägt Lukas einen Wassernebel auf. Er muss gut dosieren. Zu wenig und der Kleber härtet nicht aus, zu viel und es bildet sich ein Trennfilm. Mit der Pressform darf das Ganze einen Tag lang trocknen. Es ist einfach unglaublich schön mitzubekommen, wie das Fahrzeug vom ersten Schritt zum nächsten immer weiterkommt. Und jeder Schritt ähm, gibt nochmal so ein schönes Gefühl von, von Perfektionismus, finde ich. Am nächsten Tag kommt die Pressform ab. Noch ist übrigens eine Schutzfolie auf der Außenwand, damit es keine Kratzer gibt. Der Camper wird zum ersten Mal mobil gemacht. Vorerst aber nur für die Werkstatt. Beim Design haben sie sich an einem Look orientiert, der aus den USA kommt und dort in den 60er Jahren sehr populär war, dem sogenannten Teardrop, weil er einer Träne ähnelt. So verbindet die Form technische Feinheiten mit Gefühlen. Wenn du jetzt ähm, hinten einfach eine gerade Wand hast, dann hast du halt immer das Problem auf der Autobahn, dass so ein kleiner Unterdruck hinter dem Fahrzeug entsteht und das erhöht halt den Spritverbrauch massiv. Bei dieser Bauform, da kann halt dieser Fahrtwind schön drüber gleiten und nach unten ähm, abfallen. Deswegen macht das technisch halt Sinn. Dann finde ich es jetzt aber persönliche Geschmackssache. Ich finde das Design halt einfach sehr schön. Also das ist ja auch ein emotionales Thema und da finde ich gehört halt auch dazu, dass das ähm, Emotionen verursacht, wenn man das anguckt. Und zusätzlich ist es einfach so ein, so ein, so ein Kultaspekt, würde ich sagen. Damit man in dem Kultgefährt nicht frieren muss, kommt eine Dämmung rein aus Hartschaumplatten. Auch hierbei ist die Materialauswahl gut durchdacht. 
da wir keine Dampfsperre im Fahrzeug bauen können, ähm, brauchen wir einen, einen Dämmstoff, der eben nicht wie äh, eine Steinwolle Feuchtigkeit ziehen kann. Das heißt, wenn da jetzt was mit Feuchtigkeit drin wäre, könnte die nicht mehr äh, gescheit ablüften. Und deswegen haben wir hier ein Material, ähm, dass wir da einfach keine Probleme mit der Feuchtigkeit bekommen. Ja, und die legen wir jetzt hier einfach rein. So, jetzt. Nach dem Dämmen geht es ans Dach. Das ist das Spezialgebiet von Romanus Ludwig. So, ich markiere uns jetzt einen Bezugspunkt, damit wir das Dach später gut ausrichten können weil wir das von oben nach unten aufziehen. Das Dach wird mit Hilfe von Kederschienen befestigt. Die biegt Romanus vor, um Spannungen rauszunehmen. Weil die Oberfläche die Sonnenstrahlen reflektiert, wird das Dach auch als passive Klimaanlage. Noch, noch, noch. Noch einen Zentimeter. Ja, ein äh, bisschen zurück wieder. Wieder ein bisschen zu dir. Ja, perfekt. Wir vermitteln jetzt das Aludach auf dem Camper ähm, und müssen dabei wirklich genau arbeiten. Weil wenn wir oben ein paar Millimeter schief kommen, dann kommen wir unten komplett schief und dann war die ganze Arbeit umsonst. Romanus bohrt und schraubt schräg in die Dämmung, damit die Schraubenspitzen nicht im Innenraum landen. Mit rund 200 Schrauben wird das fast 6 Meter lange Dachblech einmal rundherum befestigt. Das dauert. Währenddessen macht sich Dominik an die Küche. Er kümmert sich neben den Zeichnungen auch gerne um die Holzarbeiten. Denn von seiner Schreinerausbildung ist ein Fabel für den schönen Naturwerkstoff geblieben. Da fällt es nicht immer so leicht, das Lieblingsteil aus der Hand zu geben. Oh, das hat ja jetzt mal eine richtig geile Maserung. Die hätte ich gerne für meinen. Das kommt dann so ein bisschen, dann geht so das kleine Baby quasi raus, wenn es fertig ist. Ähm, aber an sich, der nächste kommt, über den freut man sich wieder. Und dann ist es nicht ganz so schwer, dass man sagt, oh, jetzt geht mein, äh, mein Fahrzeug mit der Lieblingsausstattung äh, hier raus. Die Küchenteile werden mit einem Leinöl behandelt. Das schützt die Outdoor-Küche nicht nur vor Wasser, sondern auch vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Letzter Anstrich ist dann immer in der Faserrichtung damit man, falls man doch irgendwie kleine ähm, Spuren hinterlässt beim Streichen, äh, dann ist das einfach nicht so auffällig und man hat einfach ein besseres äh, Lackbild am Ende. Damit sich keine klebrigen Stellen oder unschönen Nasen bilden, nimmt Dominik den Überstand des Öls mit einem Tuch ab.
Inzwischen ist auch das Dach drauf. Der Flachstahl verbindet das Dachblech nun dicht mit dem Boden und verhindert, dass es einen Bauch wirft. Dann wird wieder mal geklebt. Der Kleber, der kommt wirklich bei uns in jede Ritze. Also hier bei so einer Schraube, da wird wirklich jede kleinste Ecke ausgefüllt. Und das Wasser hat dadurch überhaupt keine Chance, ins Fahrzeug einzudringen. Denn die goldene Regel beim Camperbau lautet, wasserdicht muss es sein. Das ist auch der Vorteil des Klebens gegenüber fertigen Dichtungen. Ich äh, schaue jetzt, dass ich den Kleber direkt von oben hineinspritze, damit ich wirklich jedes bisschen Luft verdränge. Weil Luft stellt für uns eine Gefahr dar, weil sie sich äh, ausdehnt oder wieder zusammenzieht und dadurch kleine Risse entstehen können. Mit der Spachtelklinge zieht er den Überstand sauber ab. Je dicker die Schicht an Kleber hier ist, desto weniger sieht man die Schraubenköpfe. Das ist einfach ein ästhetisches Ding. Der Romanus ist quasi unser, unser Friseur hier, ne? er ist äh, ausgebildeter Friseur. Ich meine, bei mir hat er jetzt länger nichts geschnitten. Aber beim Lukas zum Beispiel, ne? also er schneidet uns ja auch die Haare. Das ist halt auch eine mega tolle Sache, in der Mittagspause einfach mal den Privatfriseur hier zu haben. Diese Feinmotorik ist auch beim nächsten Schritt gefragt. Romanus verpasst dem Camper seinen Fingerabdruck. Mit Abglättmittel lassen sich die Dichtnähte ganz sauber glatt streichen. Auch die innere und äußere Dichtnaht muss Romanus noch ziehen. Dominik kann währenddessen die Küche zusammenbauen. Der ganze Zusammenbau funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Dorthin zu kommen, dass alle Schritte der Produktion so ineinander greifen, war gleichzeitig Ziel und größte Schwierigkeit. Es gab viele Probleme, die wir uns stellen mussten oder Verbesserungen, die wir machen mussten. Und das war aber auch das Schöne, dass man wirklich gemerkt hat, dass man noch verbessern kann. Und das ist ja üblich in so einem Prozess. Und dass man einfach, im Prinzip kann man sagen, man wird nie fertig. Die Rückleuchten sind an der Reihe. Mit einem Forstnerbohrer setzt Dominik die Löcher für die Anschlüsse. Der Kleber ist nicht nur für die Haftung, sondern vor allem für die Dichtigkeit nötig. Zusätzlich wird von innen verschraubt. Ein neuer Tag. So, wir haben jetzt in der Zwischenzeit die Türen fertig gemacht. Wir haben das Filz äh, draufgeklebt. Wir haben hier den Rahmen eingebaut. Das ist ein, einmal mit Insektenschutz und einmal ein Verdunklungsrollo. Und jetzt sind wir so weit, äh, dass wir auf der anderen Seite mit dem Fenster äh, weitermachen können und mit unserer Dachhaube. Die Kabel sind verlegt für äh, die Rücklichter. Das heißt, die Küche kann dann auch in den nächsten Schritten rein. Und genau, damit machen wir jetzt weiter. Auch hier darf zunächst der Primer als Haftvermittler nicht fehlen. 
Der doppelte Rahmen sieht nicht nur besser aus, er sorgt auch dafür, dass die Einbautiefe des Fensters überbrückt wird. Der Klebeüberstand kann ab. Ich mache das tatsächlich ganz gerne, zum Beispiel morgens, wenn ich sehe, dass eine Klappe eingebaut wurde und dann noch so Rückstände sind. Das ist so ein bisschen wie Meditationsarbeit, da hat man erstmal seine Ruhe, um in den Tag zu starten. An sich eine entspannte Aufgabe. Genug der Entspannung. Romanus schneidet mit dem Multitool ein Loch ins Dach. Da wird die Dachluke eingesetzt. Dann wird es eng. Die Küche darf endlich ins Fahrzeug. Das Miteinander und die Gegensätze machen das Arbeiten in der kleinen Werkstatt so besonders. Jeder hat, äh, bringt andere Erfahrungen mit und ähm, hat andere Ideen, die er einfließen lassen kann. Und ähm, das macht diese bunte Mischung hier einfach aus. Jeder äh, will lernen, jeder will ähm, am Fahrzeug auch immer wieder was Neues machen. Der eine kann das besser, der andere das besser. Und so ergänzen wir uns hier im Team halt sehr gut. Ja, hast du schon gut gesagt. <lacht> der kleine Karawan wird jetzt fit gemacht für die Straße. Das Fahrgestell kommt dran. Und Offroad-Reifen dürfen auch nicht fehlen. Schließlich soll der Camper auch im Gelände eine gute Figur machen. Sieht schon fast fertig aus. Trotzdem haben wir dann wirklich noch ein paar kleine Schritte, bevor er wirklich raus kann. Aber das gibt immer so ein schönes Motivationsgefühl. Ey, der nächste Camper ist schon wieder fast fertig. Da freuen wir uns alle immer sehr. Ja. Innen gibt es aber auch noch zu tun. Dominik baut die Regalfronten ein. Auch das richtige Spaltmaß behält er im Auge. Ein Zollstock hilft. Noch die Küchenklappe dran und fertig. Damit man bequem schlafen und sitzen kann, haben sie sich ein wandelbares Sitzgruppenelement ausgedacht. Das gibt es nicht oft. Wir sind damit quasi einer der ersten in so einem Teardrop in so einer Größe, die das machen. Und äh, genau, deswegen ist es eine spannende, eine spannende Sache und die bauen wir jetzt ein. Die beiden Platten bilden die Liegefläche für das Bett. 
Aber mit wenigen Handgriffen lässt sich daraus auch eine gemütliche Sitzgruppe für verregnete Campingtage bauen. Dann hängen wir das einfach hier ein. Letzte Handgriffe, um den Camper autark zu machen. Die Küche bekommt Waschbecken und Auszüge für Gaskocher und Kühlbox. Ein paar Tage später. Dominik und Lukas haben die Profilschienen für den Dachträger und ein Solarpanel montiert. Fehlen noch die Dachträgerholme, eine Markise und ein paar Anbauteile. Ja, jetzt bin ich bei Ich bin bei okay. Dominik montiert die Begrenzungsleuchten und macht noch einen letzten Lichttest. Dann ist es soweit, die große Enthüllung. Und das ist natürlich ein, noch mal ein geiles Erlebnis, äh, wenn man äh, die Folie abzieht und dann äh, das Gesamte sieht. Ich komme ja immer vom Büro quasi in die Halle rein und sage dann immer, oh, das Anthrazit mit dem ähm, aluminium eloxal das ist so geil. Das können die Leute schon, das kann eigentlich schon keiner mehr hören. Der letzte Schritt, das Kind bekommt seinen Namen. Noch einmal mit dem Rakel Luftblasen und Wasser ausstreichen. Dann ist es geschafft. Dann diesen ganzen Prozess äh, vom ersten Bleistiftstrich bis zu dem Kunden, der das dann mitnimmt und total darauf hingefiebert hat, dass er es jetzt endlich abholen kann. Ähm, ich glaube, ein viel, viel größeres Highlight kann man eigentlich gar nicht im Berufsleben haben. Völlig autark, mit Schlaf- und Sitzmöglichkeit, viel Stauraum, Zubehör und Küche, zahlt man zwischen 14.000 und 20.000 Euro für den kleinen Camper. Und der wartet nun auf sein erstes großes Abenteuer. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.